ആചാര സംരക്ഷണത്തിനായി വിശ്വാസികളും അവർക്കൊപ്പം ബി ജെ പിയും ഹൈന്ദവ സംഘടനകളും അണിനിരക്കുന്നത് സാധാരണ പ്രതിഷേധ ധർണകളോ മാർച്ചോ പോലെയല്ല ഇരുമുടിക്കെട്ടുമായി വ്രതമെടുത്ത് നാളെ അതിരാവിലെ തന്നെ അവർ നിലയ്ക്കലെത്തും ആയിരങ്ങളാണ് കടന്നു വരുന്നത് ഇന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെ നിലയ്ക്കലെത്താനാണ് പലരും പദ്ധതിയിടുന്നത് യുവതീ പ്രവേശനത്തെ എതിർക്കുന്നവർ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കുമെന്ന് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടുകളെ ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ് ശബരിമലയിൽ വിശ്വാസ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ചിത്തിര ആട്ടവിശേഷ പൂജകൾക്കായി ശബരിമല നട തുറക്കാൻ ഒരു ദിവസം മാത്രം ശേഷിക്കെ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി പോലീസും രംഗത്തുണ്ട് ഒരു ദിവസത്തേക്കാണ് നട തുറക്കുന്നതെങ്കിലും ഏതു തരത്തിലുമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെയും നേരിടാനുള്ള സജ്ജീകരണത്തിലാണ് പോലീസ് ഇന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പമ്പയിലോ സന്നിധാനത്തേക്കോ പ്രവേശനമില്ല ദർശനത്തിനായി സ്ത്രീകൾ എത്താനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് സന്നിധാനത്ത് അൻപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ സി ഐ എസ് എ റാങ്കിലുള്ള വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിക്കാനും തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് ഇവരെല്ലാം തന്നെ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ തന്നെ നിലയ്ക്കലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ വനിതാ പോലീസിനെ സന്നിധാനത്തേക്ക് വിന്യസിക്കാനാണ് തീരുമാനം തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഭക്തരെ സന്നിധാനത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുക ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകളെ മുന്നിർത്തി സംഘർഷമുണ്ടാക്കാൻ ചില സംഘടനകൾ ശ്രമിക്കുന്നെന്ന രഹസ്യാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രദേശത്ത് വൻ പോലീസ് സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നത് ഇതിനെ തുടർന്ന് ഇലവുങ്കൽ വെച്ച് തന്നെ തീർത്ഥാടകരെ ബാരിക്കേഡ് വെച്ച് പോലീസ് തടയുകയാണ് നേരത്തെ നിലയ്ക്കൽ വരെ തീർത്ഥാടകരെ കയറ്റിവിടുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ സന്നിധാനത്തേക്ക് നാളെ മാത്രമേ പ്രവേശനം അനുവദിക്കൂ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പുറമെ മലയിലേക്ക് യാത്രാവിലക്കുമുണ്ട് തിരിച്ചറിവ് രേഖയില്ലാത്ത ആർക്കും പമ്പ നിലയ്ക്കൽ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കടക്കാനാവില്ല യുവതീ പ്രവേശനത്തെ എതിർക്കുന്നവർ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കുമെന്ന് ഇന്റലിജൻസ് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് മല ചോടാൻ എത്തുന്നവർ നിലയ്ക്കൽ മുതൽ പോലീസ് നിരീക്ഷണത്തിലായിരിക്കും ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ എല്ലാ വാഹനങ്ങളും പരിശോധിക്കും എ ഡി ജി പിമാരായ എസ് അനന്തകൃഷ്ണൻ അനിൽകാന്ത് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് പോലീസുകാരെ ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ വിന്യസിക്കും നൂറിലേറെ വനിതാ പോലീസുമുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് പേരെ കരുതലായി നിലയ്ക്കലിൽ സൂക്ഷിക്കും പമ്പ് മുതൽ സന്നിധാനം വരെ കാനനപാത പോലീസിന്റെ നീട്ടുന്നതിലായിരിക്കും കമാൻഡോകളടക്കം സായുധ സംഘം ഇവർക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം ഇന്നു മുതൽ അവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യും മുഖം തിരിച്ചറിയാൻ ക്യാമറകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്